怎么只有你一个人出来啊？他们想守啊！别守啊！咱们要，哎，有人啊啊！谁啊？有人啊啊！站队员，我成功了，我成功了。怎么戴面罩的？戴面罩。龙哥，龙哥哇，搞错人了，龙哥，是吗？你们不要搞太好是吧？结盟了吗？结盟了。龙哥，干脆放过他们吧。放过他们，龙哥。那我突了一个了。你们要搞我们？不，哎，你脸怎么了？被龙哥弄了呀。<笑>我过来一愣，我说：“啊，这是谁？”龙哥弄错了，他认错人了。那这样怎么办？那就淘汰了呗。我好冤啊！那这样子好了，我们现在正式结盟，他们就以为我们是敌对的。对对对，你们两个应该就是说我们那个干了坏事，我们真的不会把你们骑了。行，我们假装追你们，把骑放掉。不是追你们，你们逃跑。那我们席子不要了，不要了，我们不会拔的。龙哥，我们说好了的，好，不拔，因为拔不出来。<笑>你们确实也加固的很厉害啊。<笑>我们盗盗版的你们的创意，走吧，走吧，走吧，走吧，我们不敢走了啊。<笑>没事，我休息一下。宋亚轩都没玩儿，宋亚轩还没开始就结束了。放心，放心，放心，没没没没，走吧，朋友们，走吧，走吧。这样好不好？你们找个人假扮摄影师，拿着机器，然后就反着拍我们，到他们那边就可以开始。他那个像，马家奇像，他那个可像了。嗯，你跟他们借个借个借个机器反着拍我们，小心啊！你跟大家融到一起啊！反正你就是跟在摄影老师旁边就对了，主要跟着他们走。你就你就你就不要太突出了。我要不要有一个人去蔡老师他们那边？那我就去了。宋亚轩淘汰。宋亚轩淘汰。猫咬，真是猫咬！我把这个手放，这个手拿着，抹不了你。我就上。不要进来，不要进来，只有哥能进来，其他人过来就过来就往脸上抹了啊。反正我知道他们那个就藏在这儿了。哥，不可以。哥，你要伸手，我就要喷了啊！可以这样。这谁来了？有军，有军。真有军，假有军啊！真有军，全来了。浩翔，哥是来送祝福的啊！在这，我看到了。让我摸一下，让哥摸一下。祝福收到了，哥，<笑>已经收到了。摸一下才能祝福。你的祝福太真挚了，哥。老师，老师，您跟我一起，您别动，您别动，您别往前走，您往前走。你你往前走，你往前走。哎，这是谁呀、啊？我被偷袭了！呜，马哥呀，马哥！被偷袭了怎么办啊？哎，谢谢谁？被偷袭了怎么办啊？哎，谢谢谁？吴奇隆老师，吴老师，有军，有军，有军，龙哥，龙哥，有军，有军，有军，有军，有军，有军，又是有军，有军是有军，哦，都是有军，都是有军。那敌军在哪？敌军是那边下面下面。我不是，怎么是敌军啊？你们怎么三队成友军了？走吧，走吧，去哪、啊、现在？进攻了，进攻谁啊？他们了，他们少了一个人了都。他们那队就俩了，现在。走走走，怎么去进攻？走走走。吴奇隆、杨迪、马家旗主，旗子被拔。啊？吴奇隆、杨迪、马家旗主，旗子被拔。啊！旗子被拔了，怎么拔了
。阿翔，你刀在哪儿？这儿吧。在邻居。嗯。我可以反馈图交吗？你们找个人假扮摄影师，拿着机器，然后就我觉得拍我们，到他们那边就可以看。他那个像。马家旗像。他那个可像了。嗯。你给我。哎，我把那个刀拿上吧。你去拿，你去拿。我把刀拿上。我去看看那边的情况。行。我不管了。龙哥这边。我大不了死跑。这咋拔呀？先拔一边去。有军，有军。别了怎么办？哎哎哎！哇！亚轩。你被伤害的有点惨，我替你报仇了。吴奇隆、杨迪、马家旗组旗子被拔，淘汰。迪哥家被偷了，张俊元拔的，张俊元。猴子偷桃，哇，真有你们的！<笑>他们这叫盟友啊，还有假联盟这说啊，结束了。我的好妻子啊，好大一个家。对不起，迪哥，我是为了亚轩报仇啊。<笑>张正元这个孩子怎么了？以后就这样了吧？他们不老实，对吧？<笑>这个就是野外求生的生存法则，心存善念不一定有好的结果。尔虞我诈，弱肉强食。张俊，我没想到你是这样的人，干得好。又玩啊！我们先联盟了吧？我要给他们俩联盟了。何二，我要给丁哥一个爱的抚摸。他们俩联盟了。我要给丁哥一个爱的抚摸。他们联盟了。然后呢？抹他们俩呀！他们都是对手。我都输了。你为啥输了？我这都被抹了又。那他脱下了呀，走了。拔拔拔拔拔，快去拔！不是被抹了？被谁抹了？我没被抹。张俊元那儿有人吗？我想偷他们啊！趁大后方空虚，直接绕后。叶子林是哪一组？我就趁这个调虎离山之际给他们家偷了。累死我了。战斗吧，像个男人一样战斗吧。他是拿旗，你瞪着我来，是这个吗？他是拿旗，你瞪我来哎，抹到了，抹到了，抹到了，抹到了，抹到了。杨浩翔淘汰。我先抹的。没事，你骑没了。哎，不是这个。这样我们把这个先裹裹住呢，啊，然后这个再弄个假的，也同样盖住，但里面没有漆，来个真真假假的。
，然后把这个藏着。对对对对，可这主意不错，绳子缠住。走，把它埋起来。快有人来了，我们藏那个假旗，把这个给它裹上。咱来的迷魂战术，我给它放这棵树上。我们藏了一面假旗在后面，他们看见了，他们应该就认定在后面。哎，不是这个，我的旗呢？是这个吗？那里面还有啊，没了，没看到，没了，<笑>拔掉了吧，拔掉了，真的，就是这个啊，旗、啊、呢？旗在这里面啊，那还是有用的哈、啊，有用，我不抢你们的家，那你把我旗，我只想要一口锅，锅马哥那有啊。我们那家住挺舒服的，就没有锅，太难受了。我看看，我没有被拔了。我去！抱歉，结束了吗？这不是起，这不是起，起在那边呢。跟你演呢，我过来一看没东西啊，没看到他们那个旗、啊，我还老老实实说我不想走他们家。刘耀文淘汰，严浩翔淘汰。妈呀，服了，我去找旗吧，去把他们旗给找了，走。帮我切一下张志远的视频呗。张志远走了，出动。耀文，啊，你被淘汰了，我刚刚被他偷袭了，交给你了，哥。我是不是要替你报仇啊？是，你先把他抹了，然后慢慢找。别别这样，别这样。现在还剩谁啊？他们为啥不守家呢？真就不守家呀、啊？那旗呢？这么放心啊？哥，你不回去吗？可能家没了。烤烤火，烤烤火。我们要不联盟把张志源弄掉？张志源不会偷我们家的，相信我。你把他抹了，然后把他们旗找了。我呀，敢怎么拔呀？加油，哥，相信你。哈哈哈哈哈！对，进行报仇。我良心过不去啊。宋亚轩、严浩翔、张真源，旗子被拔，淘汰。哎妈呀，太夸张了！家被偷了，咱们。没事，你慢慢找，找吧。我走了，去你们家。骑骑骑！他们在黄雪在后。哎，那就不怪我了。我好好来看一看哈，他们旗子呢？他们不会把旗子藏沙子里了吧？哇塞，他们这真难弄！我得往沙后的地方找找。猴哥啊，猴哥，这旗难为谁呢？
，呀，找到你啦！哇，他这一般人真找不到这旗、啊。丁哥。他们的命运在我们手里，总把这个搬过去，搬到猴哥面前。我要跟猴哥单挑。你打得稳一点行不行？哎呀，打得稳一点行不行？人生就是要浪。打得稳一点行不行？猴哥呢？我要跟他单挑，来吧。就剩咱俩一对一了，来吧，一决胜负，一决胜负，好吧。要 solo 吗？对，弟弟报仇。呜，我们来观战。硝烟未来了，硝烟未来了，就这儿吧。紫金之战啊！哈哈，呜，来吧。真的假的？哎呀哎呀呀呀呀呀！考敏捷的有点。哎呀，来吧，快点吧，快点吧！哎呀，嗯，冲！看，已经抹上了，已经抹上了，丁哥抹上了，已经，没了，没了。好快 ，sorry。因为在夺旗攻防战中，海岛三帅客第一个拔走了羊头马面的旗，所以根据规则，海岛三帅客将吞并羊头马面。而撑到最后的 win and win， 我们将奖励他们一条石斑鱼。走，好嘞，走，走吧。太开心了。哎，你们怎么没来我们家？我在家等。我来了呀，我都把你们船翻开了。我说算了，不偷他们家了。哦，是你翻的呀？啊！<笑>我看一下我们家成什么样子了。走吧。好，回家了。拜拜。拜拜。拜拜。今天在谁家过夜？到我们那儿啊！你们要了我们的营地，我们就住一起。我感觉我们那儿好好。那就帐篷搭这儿，要过去玩，咱们过去玩。行。我们好想弄点椰子回去，一点水都没喝着。可以啊，这个好大，好需要它，感觉。小心哦！哇，有了！呜，走吧，好吧，这个也行，可以了，可以了。手也脏脏了，啥也没得到。我还忍着的，真好。休息一下吧，大哥。好。哎呦，哎呀，现在脸还黑着。啊，还有一点，我来帮我擦擦吧。不说了，哥哥得照顾弟弟。那我也帮你擦擦吧。我有吗？有，有啊，真的啊，挺黑的。<笑>这这闹的。耳朵上还有呢，这就是龙哥，龙哥这一这一抹，好家伙，太厉害了！<笑>哎，蔡老师，我其实突然有一个问题啊，嗯，你说一,一年有三百六十五个日出，我送你三百六十五个祝福的话，那闰年怎么办？闰年就得加送一个祝福。对，龙年就是闰年，那你闰年唱的时候会改词儿吗？改呀、啊！一年有三百六十六个日出，我送你三百六十六个祝福。<笑>我们就在这边安营扎寨了。哇，这里很安心啊。对啊，那我那那么搭吧，我来吧。其实可能得多打一会儿。我感觉没动静啊！你有动静，有动静，听你说。你起来了，我再坚持一会儿。有了有了，就差最后一口气了。OK， 张哥
了 ，OK 了。他漏气会很明显吧？那个声儿。没事，先堵得贼死我。OK。开个椰子喝吧。可以倒了。太幸福了。哦。那一杯，就刚好哈。还可以，还可以，再来。好，你先换过去。我先尝一口了哈。好，谢谢。好喝吗？太好喝了，爆炸好喝。哇，确实好。幸福感就有。太好喝了。下蛋了！我天哪！下蛋了！真的假的？哦哟，好棒啊！哎呀，妈呀，还热乎的！真的？真的？你快摸吧，还热乎的！哇！真的？真的还热乎的，太新鲜了！哎呦，小军儿，来。来，吃点。你真是大爷，你是您是我爷，我叫您爷爷。哎，鸡爷，吃东西。鸡爷，不高兴了，小弟给你跳一个，给你表演一个。哎呀，哎呀，哎呀呀！爷，求您下个蛋，吃点东西下个蛋，不然吃了就你了。我已经累了，都没睡好，没办法睡好，你得累成啥样？闭眼睛，但是你睡着了，你还打呼噜，你知道吗？<笑>不是啊，我是我其实平时我睡觉很难入睡的，而且你还踢人，你看真的假的？真的，我没。你把你整个这个这个腿都，都跑把我半个半个床都占了。<笑>你拿着我们拍张照片，你拿着拍。我们可以看对比一下每天的变化，下岛的时候看看啥样。我从现在跟昨天的区别就已经巨大了，完蛋了。现在就已经变得有点沧桑的感觉了。昨天还像个人样，今天像人猿样。你看看明天后天，明天不带换衣服的我。I'm at gate six, wearing a grey shirt. I'm at gate six, wearing a grey shirt. Back up, I'll pick you up in two minutes. I'll pick you up in two minutes. This is what it means. Wow, what is this? Oh, there's a fish. What's this? It's a fish. It's a fish. It's a fish. It's a fish. I'm going to eat it. It's a fish. It's a fish. It's a fish. 好了，刚才这个村民热情地为大家送了一些鲶鱼，希望今天晚上大家可以吃得好一点。也为了考验大家在海岛上可以徒手抓鱼的技巧，所以我们决定把这些鲶鱼啊当做彩头，办一个抓鱼大赛来奖励大家啊，改善今晚的伙食。靠山吃山，靠海吃海。
。捕鱼这项技能啊，可以说是海岛生存中必须要掌握的一项技能。但是呢，因为在录制期间，海面风浪较大，而且还属于停航期，所以少年们暂时无法出海捕鱼。于是呢，我们就给少年们安排了一次练习捕鱼的机会，来改善少年们的海岛生活。我们栏目组还准备了一份特殊的奖励，就是今天抓鱼比赛的第一名可以离岛，采购物资。呜、哦，哇哦！哇塞！抓鱼比赛的第二名和第三名将留在今天的庇护所，大家合体过夜。哇！我们是一六个人一起下，他们输定了呀。所以你看，合并是好事的，是好事啊！我偷家是个正确的选择哈。<笑>我们一共分成三轮进行，我们根据三轮的组里边拿鲶鱼的总数记名次，每轮每组只能派两位出战。我们两个要下三次。哦。同时，你们在找鲶鱼的时候，如果双脚离开这个坑，则为淘汰，不可以再抓鲶鱼了。那文元哥直接把人一抬一扔，不就放上去飞了？人都。你别说嘛。<笑>你不说他没想到这层，你说我待会儿就可能就人家也不傻哥，<笑>想到这层没？我真傻。<笑>每组两人，请第一组出战。怎么说？你们俩先去吧。咱们轮着出啊。你们俩先去。那我们俩先去。上，我们去探探底。我跟他去。你们俩先来吧。我们去探探底。他俩先来。我们俩去探探,探探路，探探路。好，走吧，下去看看吧。在这。鱼在哪儿啊？鱼在这儿。哎呦，我这腰都够不下去。在这儿，在这儿，咱俩这儿，这一条，看抱得住吗？咱俩试试。哎，我要是抱起来直接一砸，他晕了之后之后也这样也可以吗？这算可以的，只要他在你手里。活动活动。嘿，绝对力量。准备，三、二、一，开始！在这，在这，在这，在这，在这。那真的是滑，非常难抓。哪儿呢？你都看不到。快，加油，加油！哪儿啊？哪儿啊？哪儿、啊？这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，哎，在这儿。哎呦，真难抓，粗溜粗溜的。我就把鱼抓上来就已经很难了。这还有点难抓，不是吗？不得说，只有一条吗？对。我鱼都没看到，真的。我看到了，看到了。对对对。哎呦！要跑了！我跑这么快啊！在这儿，在这儿，在这儿，这儿，这儿，这儿，这儿，这儿。哇！哇！好。那我抓住了，快点！他们俩是一对的，抢吧！死守了，真的。推人了，可以，要么都别赢。四肩浪，四肩浪。这鱼怎么不动啊？你们在哪儿啊？按这么下去？这是鱼尾。还有一条，你们去找啊！妈呀，还有一条，还有一条。我就看到一条啊，扔了两条在里面，你们不找，你来抓我这干嘛？不是另外一条鱼呢？还有一，没有啊，那一条去哪儿了？有两条吗？我觉得这条藏的太深了，我们要不四个人突围一下吧？要不都别要？那抢吧，抢吧，抢，抢，抢在一起，抢啊，抢啊，都抢，来了，抢了，八下鱼，哦，都别拿，都别拿。<笑><笑>这什么画面啊！死死的摁住了，抢了！哎呦这，快快快，把他们弄上岸呀！绝对力量哦！是这也太恐怖了吧！我天，他很有劲儿的，两个手掰他一个手。鱼鱼，我天哪！我是鱼，我都不想活了。哇哦！哇哦！哇！哎，不能不能拿拿！呀呀！恭喜刘耀文和文源。
你俩回吧，好像回不了家了哈，我们不是,是回不去了，感觉打得过吗？打不过呀，不是杨，能力者，抓住了。你们还来了？哎，你不是有一条了吗？我们组就俩人，没别人了。啊，行、啊、吗？那我们下。好、啊。OK， 那我们俩吧。我俩，我俩最后。我俩。我俩。我俩。哎。我还不信我搬回去呢！我天，哇！哎呦，太精彩了，太精彩了！准备，三、二，这这这这这，一，开始！哎呦，这是这，这是这。我感觉一只有鱼撞我的腿，好烦啊！龙哥，别忘了我们的招。哎，龙哥，哥哥，我帮你，帮你，别别，按住，按住。小弟，放过我吧，我的鱼。这边拿过来，这个，放过我们，这个。这个，放过我们，我们好远。哇、啊！拼了一下，我也拼了。鱼拉回，它它堆在里面，它它就捞不出来了呀。下来，它没咬你吧？<笑>我怕它撅过去，它走不了了。救命啊！小心你的腿！这、这、这、这、这，小天、小天、小天，小哥，那你不能这样，你不能跟老师这样抢，不可以，不可以！哎呀，他们七个来，要玩在这儿呢，快来来来，按住台子，哎呦，按住台子，哎呦，快点再来一条！哇，强加加马加七杀，快！哎呀，我算看明白了，这大肌肉啊，马索，马索猴就这样欺负我啊！蔡老蔡老师对不住了啊，蔡老师对不住了。<笑>我们其实不要抢他们的鱼，我们找我们的鱼。这招，这次只要抓一只就赢了哈，你们。但我们如果抓一只，我们就打平。你们好像已经没戏了，没戏了。我们除非抓两条。哦，对。来，这一轮。一共六条鱼，准备，加油加油哥，加油哥，加油！三、二、一，开始！加油一条，加油一条！哇塞，好恐怖！太恐怖了！风声棒！太恐怖！一边，一边，一边！这这这！鱼呢？在这，在这，往下压，压在底下，压住它。杨轩，心狠一点。快，迪哥，快点，快点，快点，压他！压他，压他，压他！啊！抓到了，跑了。下海了。丁哥那儿有一条，丁哥那儿，耶，厉害！哎呀，抓住
。我们现在弄他们手上就好了，不要让他们扔上来就好了。行，不要让他们扔上来就好了。走走走走走走走走，一起走，我抓住了。嗯，防守，防守，放过我们、啊！救命！给我们一点生路！给我们一点生路！给我们一点生路吧！哎呀！封神质子团，放我一条生路！爹，还是把他塞了裤裤子里啊！那最保险了。放我一条生路！爹，还是把他塞了。这这这这这，要人守住，这边护住他，护住他，护住他！耶啊耶！耶，还是把他先拉住。No！ 耶！哇！哦！耶啊！耶！丁哥太猛了，太棒了，丁！我们得弄了，我们得弄了，我们得弄了！哇哇哇哇哇哇！离开了，哎哎，离开了，离开了，离开了，离开了，离开了，双脚离开，离开了，脚离开，脚离开，侯文元淘汰，来，你再来，换你了。不要让他们扔上来就好了，防守。好可怜啊！哇，我全湿了呀。加油加油，守住，最后十秒，还有机会，守住，五、四、三、二、哎、一，恭喜第一名刘耀文、侯文元。猴哥就是，我知道他力量很大，但没想到力量这么大，而且他非常有勇有谋。太棒了，弟，太棒了，太牛！哇，立功！当时心情还是会有一些沮丧嘛，因为很想让蔡如清老师回去。其他的倒还好。整个的摸鱼游戏，在我们最关键的时候，有可能逆风翻盘的时候，那简直我觉得都要豁出去的那种劲头。让我特别的感动，因为我觉得他是为了团队着想，感受到了少年们他们真的是有一颗非常善良的心，而且敢于拼搏的心，让我很感动。嗯，走吧，怎么说？直接去你那儿做饭了，拿一条鱼。你干嘛？去他们那边吃东西。去哪、啊？蔡老师他们那边。能不能带点面膜给他们？可以啊，只插一袋子吧。走。累不累？累啊，惨不累啊？困死了都给我，又困又累。今天一天体力活儿。哎。我现在是好饿，肚肚子一直在叫，在叫，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜叫。Hello，Hello， Hello. 给你们带点面膜，来，太好了，谢谢，敷敷面膜，谢谢谢谢。刚没睡一会儿，没休息，睡了，在睡着了，冷吗？冷。哎呦，没穿保暖内衣吗？穿了那个秋衣秋裤，不好使、啊，这边的风的穿透力太强了，是吧？海边风的穿透力很强的，湿气重。你这你这劲儿，今天欺负老同志，我急得我喊，我欺负老同志，我好不容易摁住一条鱼，哎呀，逗死我了，简直
，我不来还也有人来啊。当然了，这就是真人秀好玩儿啊，真人秀秀真人啊。哎呀，连我要爽死了啊！这我回去了吗？没呢。老师们赶紧呗，老师们赶紧呗。哎，不是去第一个那儿吗？我都走到第一个门口了，怎么没人呢？不是你们去蔡老师家。你们赶紧吧，你们赶紧吧，我就等你们了。我肚子有点疼，我先上个厕所再过来呗。你稍微等一会儿。哇，桑轩还在睡觉，他不想起床了。我不想理他们了。哎，我是吓死我了。鸟又想死你了。浪花风起，侧脸模糊双眼，彩色的微风，晴朗闪耀。好了，来了，来了。看这是啥呀，朋友们，这是什么？这是我们今天赢的鱼，分享给大家喝。然后还送了我们一条石斑鱼。哎呦，太新鲜了！那我们就点火做饭吧。好啊，打火石，打火星，拿手捂着，吹点。太潮了，好潮啊！不行，这打不了，打不了啊。第一个他们呢？他们一会儿来吧，应该。你看我们这走亲戚多辛苦啊，下山一趟容易吗？<笑>我们那个特别像住在郊区的那种人，<笑>进城一趟以后，就是必须得买点东西回去，必须带点或者玩够。好惨啊！我们出来一趟，手里不拿点东西回去，觉得白来了哈。是。他没火了，等龙哥来生火了。呃、啊，龙哥，哎，来来来，专家来了。龙哥，这能点啥吗？啊，拿这个也行。哇哇哇！哇！加柴加柴，细柴细柴，加细柴。对。哦。好大。倒一下火，对对，小丁这可以的，有了有了有了有了有了有了有了有了，好嘞，来，好可以，呜，好了，今天是啊，鱼宴，太好了，锡箔纸，哎呀，这烤鱼的时候，烤鱼的时候可以包子上，好用，哦，这么这是什么呀？好帅啊！这就穿那个鱼，鱼叉，鱼叉，这么斜着四十五度，熏，哇，这好帅哦。我拿着的锅，小心啊！一人扎一块你这个扎深一点，多扎深一点，要不容易掉。很棒，架在这儿一直熏。哦，哦别太好，太重，感觉很美味的样子。给它搁在那个炭火里头。好，就这样，就就这么放。对，好，把旁边的往上盖上去就好。哇，这样烤可以，这样烤可以。美味的鲶鱼。<笑>我我他暗算你，<笑>我们就在这儿等鱼熟呗，大家来做吧，做吧，挨着做吧。欧豪看见我们这火，还说：“我看这火是不是打火机派上用场了？”啊，来了都失灵了。打火机一言难尽啊！到时候你看播出哈。文远怎么样？第一次录综艺。对，第一次。嗯，虽然跟想象中有点差别，有点有点小苦，但是还是也有快乐的时候。嗯、尤其是捉鲶鱼的是最快乐。<笑>你来之前有没有预想会是什么样子？预想就是擦个那个。抹个助助助晒油啊，晒个太阳啊，然后太阳伞呐、啊，戴个墨镜啊，就。没想到羽绒服都要搞上了。<笑>其实就这两天的生活的一个状态，可能对时代弟弟们是比较新鲜特别的一次经验吧。这两天的生活，让你们觉得有没有收获的地方？收获可太多了，会打火了。从网上看的那些。变成了真的实操，发现完全不一样。比如说我在网上学了做吊床，结果做的一言难尽。我觉得下次我会成功的，我已经找到经验了。
还有小贺的过滤水啊、嗯，对。我来之前其实并没做好什么思想准备，我觉得，我觉得我能吃苦。但是来到这儿之后，我觉得其实更重要的，对于男孩子来讲，就是你的这种生存的技能，就通过这一次，我觉得练出来了，要练出来了，这非常重要、嗯。盖房子，点火，包括怎么能找到干净的水源。包括今天早上我们第一次第一次吃了岩石壁上那个那么小的很鲜的那个那个叫生蚝，对，我们在那个岩壁上旁边就挖了那个，吃到嘴里很鲜美的那个味道，真的是鲜的，但是鲜的。我本来以为我们只能吃点什么野野野草啊野果啊，然后没想到还能吃到大鱼大肉。对，主要是那顿龙虾来的太不可思议了。哦、对啊，对啊。真吃龙虾了，你们没开玩笑啊！真的吃龙虾，龙哥带过来的龙虾。我是这样说吧，哇，你不知道那东西敲开它还爆汁儿。别说了呗，肉多吗？巨多，巨嫩。我们调料都没加，它就咸咸的了，已经。别说了，只要我有一哥们儿，他受不了。吃吧，骗骗哥们儿就行了，别把自己给骗了。<笑>第一天吃的最好，再来就每况愈下。<笑>龙哥，嗯。来这个岛是还是在你去过的地方里面算轻松的，轻松的是吧？啊，我以前有去过那种相对比较野的，他就是坐几十个小时的飞机，再转几个小时的船，下了船之后再换小船进到当地的那种无人岛，无人岛，他就什么都没有，开始让我们自己找东西吃，我们找不到的，然后到第三天熊大林昏倒了。因为白天是抓不到鱼的，嗯，只能晚上下才能抓到鱼，对，鱼晚上才不动。你白天去抓，怎么抓都抓不到的，打不到的。天哪，所有东西都得靠自己。所以我，我我我也是从那个时候开始养成一个习惯，就是走到哪儿捡到哪，随时观察周围的很多的东西，有哪些是可以用的，或者是你看到有些东西会想啊，这要是碰到什么情况的时候，我可以拿这个做什么，拿这个做什么，然后慢慢慢慢就会累积下来。其实还挺好玩的，这两天大家应该都有这个习惯了吧？是，看到什么都想捡，真的，学会废物利用，这也是一种生存技能。对，可以吃了吗？我饿死了、啊，忘记后面那个了。哦，我我们那鱼忘了啊！对，那鱼能吃了都，那鱼又行了，真会行一口啊！那这鱼呢？这鱼滴油呢？哎，这个闻到味道了，哇、哦，好香，嗯，香。打开尝尝吧，来吧，来吧。哎呀，这个肉看起来不错哎，尝尝。哦，赵老师，你先吃吧。好，蔡老师，蔡老师，头下边。哇，撒上去嘛。哇，太香了。我我来一口。哇，行。在哪儿啊？哦。哎，好吃哎，真好吃哎。哇，好久没吃肉了！辣椒面，哇、哦，哇，好好喝，好吃啊，好喝，尝一尝，尝一尝，好香哎！啊，辛苦了，龙哥，辛苦了，制作者。来了，哥，谢谢谢谢，好感动啊，好温馨的画面，我太香了，哇，眼泪都好吃的哭出来。OK 了。哦，天哪，老天的恩赐，怎么了？龙哥的恩赐，我以为你看到星星了呢。<笑>我闭着眼睛呢，我在回味这个肉。谢谢小鱼儿，鱼把自己进化的那么好吃的吗？啊，没了，<笑>吃了个真干净。哇，这条鱼，光盘了，对，光盘行动的。好久没吃蛋白质了，再来点吧。<笑>现在欢送洪文元和刘耀文可以离岛了。哦，这就走了。哦，恭喜恭喜！欢送，走吧走吧走吧，回吧。你们还要爬山呢，直升机没了今天，明天见，明儿见明儿见。你要吃什么？跟我说，我们明天带上来。去给我们带点菜，青菜，带点土豆，西红柿、黄瓜。你去趟菜市场，蒜啊、土豆、猪肉啊什么的，还是肉罐头。你们先往回走，我们想到什么就给你们发。行，想到什么给我们发吧。好，拜拜。
，下岛喽，下岛喽，我们一起下岛喽。我不坐这儿了，哭惨了哈。怎么你哭了？你怎么？迪哥哭了，说两句怎么了？<笑>怎么了嘛？你说嘛！你说嘛！你不要不说，你,你憋着不好、啊啊。你憋着不好。我在想他们俩为什么没带我一起？<笑>没有了，熏的这个烟熏的，太熏了。我们那边，哇，流眼泪了。我今天哭了一晚上了，已经。我真的在这十秒哭一次，我太感动了。嗯，这这烟熏哇，没熟，不行不行不行，还不行吗？这已经是最薄的那一片了。我们应该吃条鱼在登山。我们刚刚那点热量不量不够支持我们，爬完这座山至少得瘦五斤吧。特别是干完今天那一天体力活，拿了第一名，晚上还要送我们来爬山。又翻过了七座山，加油！哎，你有没有考那个主持人资格证？去考，我也考不了，还没有到。你考了吗？啊，我考了，我早早就考了。呀，你不是演员吗？呀，我是吗？你不是导演吗？我代表作是，我唯一看过的就是。一个在那个游泳池里面游，那个是《盗墓笔记》，我演的叫红顶水仙，太好笑了！<笑>你们真的可以值得去看一看，好好笑啊！嘿嘿嘿，谢谢李姐，真是我游的，没有没有,没有用泳替，游的好丑。对，他是在干嘛？给我笑喷了！我演的那么认真，今年有机会冲击最佳男演男主演。好久没演了，还羡慕你们还可以有话剧的舞台。那天头假发掉什么感觉？你别说了呗。<笑>我得再哭再累，我也我活着呀。放，放。跟我演对手戏的人才叫绝望。而且你好慢的那种。<笑>我们班主任还说：“哎，台下怎么突然？”班主任没看到你头皮掉了，没看到。班主任说啥呢？他说也没编喜剧。掀起了你的头盖骨。<笑>你好，这位，绅士脱帽礼，<笑>头皮一起脱下来。迪哥，你第一次见我是不是特别累啊？嘴巴都干了。你现在见他是不是也特别累啊？而且我刚好在你旁边，你还不好意思走开。哪一次？我拍的时候，我好像说，杨迪老师，我会多多说话的。他说，杨迪哥，我放心，我会多多说话的。说了一句话，好像。我内向。社恐，像个疯子。那当艺人辛不辛苦？社恐。其实不辛苦，我觉得别人辛苦。哦，真是，真是，那是，那确实，自问自答的，我真自问自答。所以说，在海岛上捡东西特别像，那你觉得？学表演，我学话剧表演，然后就是我们要汇报，然后他们也是像你要自己夸你自己那个长得，嗯，满楼找套去，看到看到啥都特别好。其实我们的生活环境就是这样，就是当你有需要的时候，你就会去想，我要我要怎么。怎么做？我要怎么变？我要怎么去挑战，才能越做越好？我去拍纪录片，他很私密吗？尖锐。哪一方面纪录片？我去拍人文的，拍人文，拍美食呀。啊，但是其实他他讲美食，讲了之后其实也在讲人。对，所以以后你会也希望去拍纪录片。这可能会，嗯，因为因为很多时候，也不知道有一些工作，然后自己已经做过了，就是体验，体验过体验过这份工作，就可能想去做一些别的，试一下，感受一下。不是，我在
是的呀，他的每个有不冲突的专业，都能做，什么事都能做。你看，像我们其实到了一定的阶段之后，一定会变。就我们都是唱歌出道的，团团团体出道的。可是到了一个阶段之后，你你慢慢你一定会面临到说，你要选择你要做什么样的工作。还是还是爱，或者是你你还喜欢？除了我们现在的这个工作之外，你还喜欢什么？你能不能有时间去兼顾，再去试试看不一样的生活方式？可以试错嘛？嗯。而且但而且我们也还年轻，可以试错，相互可以聊的东西。龙哥，差不多了吧？那个鱼可以试试看。差不多了吧？那个鱼。哦，好感动啊！又要吃鱼了。烤鲶鱼，好香啊！哇，太香了！哇 ，OK， 可以回到明天早上了。我不断想坠入你的美，像一场大雨将我的世界冲刷。这两个心就碰到，这世界融化。我说的不会坏，我不断想坠入你的美。放烟花了，有烟花。哇哇！惊喜！哦呦！哇哦！呜！来！呜！呜！呜！好漂亮的烟花！哦！哦！哇！谢谢小明哥的烟花，谢谢，给我们这个惊喜。晚安，晚安吧，兄弟们。晚安吧，晚安，晚安，朋友们。改天我们再聊。那我们就回营地喽。抬头仰望这满天星河，那是河里奔跑的歌。这里的故事。哎，锅拿没拿？还记得。我今天趁你们不在的时候，做了一把鱼叉给你。哇，哇塞！这上面是有倒钩的，所以要小心一点。哦。如果说有机会捕猎的话，就可以使用,用这个。对，我我我可以简单教你一下。看，这个是这样子，这样子抓到前面，然后你手放开，它就射出去了。哦哇，这个鱼是超，感觉真的很先进、啊。这也是我做节目学来的技能啊！我<笑>户外真的对，啊，真的对。其实像这两天我，我我观察每一个人，我会觉得其实你也很辛苦，你经常也会在一些蛮特殊的位置里面，很多事情说也不对，不说也不对，很多事情做也不是，不做也不是。因为我我我经历过很多的这种阶段，所以我也会明白，有些时候是需要给自己一些信心，或者是给自己一个窗口。你可以有机会发泄发泄。所以我，我为什么那么喜欢做户外节目，就是因为我觉得我可以走出去玩，啊，到户外做。我这次也发现，因为其实没有那么多人盯着，也是一件很就很很有意思的感觉。对，就是你，为你，我只是在在做一件事情而已。其实我们在搭房子，嗯，就就是我没有在想什么别的，我就是在做这件事情而已。我觉得这个是我当时我上课的时候，我老师跟我说的。嗯，他说你就做他要做的那件事情就好了，对，其他都不要想。对，很困难的，就什么技巧啊，你要怎么怎么演，怎么怎么样演没有？就你只是你只是在做这件事情，你在对这人说话，在听他说话而已。就这样，啊，我觉得好多事情都空着了那种感觉，感觉很好玩，很好玩。因为我觉得你是很愿意去做很多事情，然后很很努力，很多时候你你会用行动去取代你用嘴巴说
，但但是有些我们这个环境其实还是蛮特别的，很多时候你还是适当的有很多东西还是要表达，你还是要说，不然旁边的人也不一定会真正理解你的你的用意或想法。但但但因为，呃，我我有时候因为我以前很爱讲，我之前很爱说，然后后来我说多了，我发现就是就是有些有些人或有些事情。你不用说，他有时候也会发展成你你希望的样子。嗯，但是有些人或者有些事情，你说了也改变不了。再怎么说也没有办法，<笑>所以后来我就不太不太愿意说了。我只是想，就是做做我自己想做的事情，或者我那个时候、嗯、那一刻在做的那个事情就就好。那会是那哇！我没没想到是这么狠的帐篷。好吧，这个帐篷不是一般的好，是怎么回事啊？啥？哪来的？奖励？你们这个奖励不太对吧？好宽呐、啊！我们那个简直蜗居，其实还能睡一个人。真是，两个都行。可以啊，那龙哥今天晚上就得辛苦一点了。<笑>马佳琪，啊，龙哥往这儿来一下，来了 ，Hello， 你们看一下他们的帐篷气不气人？哇哦，我下午经过的时候经过几回了，我经过一次羡慕一次，我没看，我特别充气的。你们看一下六个人睡不睡得下？<笑>真的，不骗你。这一瞬间，我明白了你的意思。你看看呢？<笑>你觉得呢？从你的判断来说，我的判断，六个人绰绰有余。<笑><笑>我们是被你们那个……哎呦，哎呦，我差点跌进去。<笑>你还就这么想进去？你你,你就这么想进去？跌进被子里？<笑>哇，太舒服了！我们,我们定好了三点，我直接就是守这个火，守到三点钟，然后进去喊一个人出来，然后继续守这个火。你们还整这些套路？不用，对，里面暖和的根本不用火。<笑>对，六个人睡很热，<笑><笑>六个人叠上去睡了，很暖和，叠着睡。我们先回去了，哎、太羡慕了。再看一下我的要，<笑><笑>我们回去继续看看我们的房子，拜拜，还需不需要再改建？<笑>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，四。<笑>你偷偷的<笑>，他们现在应该已经洗完一个热水澡，舒舒服服躺下去。太好了，哇哦，爽，我们回来了，太爽了这也。想想我们沙滩上的兄弟们，他们应该很羡慕我们吧。兄弟们，今天晚上我们替你们把床给睡了。我们睡了吧，睡了吧。这个就这么躺着就行哈。呃，目目前我们也没有其他的工具啊，躺着已经是一种幸福了。躺哪边啊？我都不知道那边。头冲里吧，那肯定是。专家说了，做个反射墙，把热度反过去。你你装备倒是挺足的，<笑>怎么了？加个衣服，一直都带着的。怕冷，怕冷，走走走，睡觉，睡吧。欢迎各位，好饿，好饿的毛毛虫。晚安了，同学们。哎呀，嗯，这里还比海滩那边安静多了。晚安，晚安，晚安。你们现在好多不是都上了大学了，对吧？是、啊，是不是你们也有了新的朋友圈啊？会，就会有几个，但其实也还好。更多的聊天还是我们彼此，还是,、哦、还是我们彼此、哦。其实还是我一般交朋友都是先，就是看有没有眼缘，有没有缘分这个，嗯、就觉得够不够亲近啊。嗯
，还是他给我的一种感觉是怎样的，我才会去选择，而不是说，呃，我我我想去交个朋友，但我要去改变什么一点，但是我我我始终坚持的就是我自己有一个看人的标准，然后再去选择交朋友，对，合不合得来，能不能聊到一块儿？哦，睡觉了，睡觉啦，睡觉。嗯，这些鬼哭狼嚎的了。晚安。哎呀！哎呦！哎，哎，哎，又倒了！你才发现啊？真是倒霉了，你现在。以为是。节目组整的节目效果，我以为在整节目效果，说还想问，说说把这戏放了，说啊。<笑>结果那个哥说，我们一天都守在这儿，我心心顿时心酸了，你知道吗？都不好，不知道说什么了。两点起来打一次气，四点起来打一次气，六点起来再给我们打一次气，都整得我们都不知道说什么了，只愧疚之感了都有。这么丰盛吗？他们太可怜了，他们早上钱吃不了一面的。我当然坚持去吃冰。来，新的一天的上档。哥，你平时都怎么就是练肌肉啥的？要想肌肉长得快，美式加冰块。要不咱们趁着还没上岛，咱们去买杯咖啡喝。我我想是想，没钱啊，关键是。对呀、啊，没钱怎么办啊？没钱怎么办啊？那给你们二十。行啊，二十二十够吗？买咖啡？一共二十啊。哎，要不这样吧，咱俩就买一杯喝吧，好吧？行、啊、行。你好，你好。嚯，这不是北国豪吗？啊，你好，你好，你好。你要喝点什么？今天我跟我弟弟都想喝咖啡，但是我们身上只带了二十块钱。要不这样，您去美团团购看看。去美团团购。美团呀。啊。哎呦，还真有啊。特价团购，这部咖啡九块九。咱们还能买两杯呢。啊，哎，就这个，这个就行。团好了，我帮你扫下码。好，请您坐，稍等。看到没？美团特价团购，一键实现九块九咖啡自由，二十块钱买两杯，刚好。您好，您的两杯咖啡好了。好嘞。哎呦，谢谢啊，谢谢。谢谢好，那好。谢谢谢谢。欢迎下次光临。好嘞，拜拜拜拜拜拜。出出去啊。起来，啊，困难。我腰啊哇，怎么了？腰好疼，<笑>好硬。哇，起来做饭了，又做饭。
每天都在生活。哎，天哪！腰疼不疼？腰好疼。不好意思，二十岁的人也扛不住。哎呦我的妈呀！喝口水吧。腰酸背痛。腰酸背痛。这个年纪还是骗不了人。哎呦我的妈！弄早饭。生火。生。哎呀，好嘞。火头来了，哎呀，火头，我这火头又得整火了，又得整火了，火攻房的，起床了，丁团，早上好，哦，还下了个蛋，我天哪，哎呦，你厉害了你，吃一会儿，给他弄点水，他得喝点水。哇，你是一只好鸡，呃，丁团，你给我真喝，喝，他渴了，挡挡风。你看小丁，我觉得特别细心，嗯、就照顾的很好，怕他受风吹着。蔡老师，早上起来运动吗？运动啊，在家的话就是，得喝一杯。水温温温水，就像清洗肠胃、清洗血管一样，咕噜咕喝一大杯。那这儿没这条件，就忍了。按摩一下自己。早上会练声吗？如果说有演出任务，会有找时间要练声。最简单的就是，咪咪咪，妈妈妈，啊，或者打这个嘟噜音啊。对，这个、这个、让声带放松。哦，好舒服。哦，走吧，到海边走走吧。你们去吧。好。呼吸，深呼吸。小时候，妈妈对我讲。大海就是我故乡，海边出生。你听过这首歌吗？一点印象都没有。再往后唱唱。海边出生，海里成长。你爸看到这个海，我我突然想到了海燕。哦，高尔基海最著名的那句话是什么来的？让暴风雨来得更猛烈些吧。对，人生是需要那种挑战的气势。面对困难、面对困苦的时候，就要有那种万丈的豪情。什么时候都不要向命运低头。虽然说人有命，但是自己是命运的主宰。哥主打一个，在精神上我永远是胜利的。我其实特别喜欢看史铁生的书。哟，然后看他的书，我就感觉他对于生命的那种理解，嗯，就是要有一种向死而生的那种勇气和境界，那太了不起了。暴风雨，暴风雨就要来了。其实小贺，你的声音真的是挺漂亮的，真的吗？嗯，我我说实话，我听着我们那么多同学的那声音啊，嗯，我觉得我这声音还还挺拿不准。我觉得你的声音挺漂亮的，因为你现在的这个岁月，真的就是青春的这种岁月，没那么多的对人生沧桑的那么深刻的领悟呢。所以有的时候就是以现在这种青春的歌唱，表达青春的声音，这才是你们现在的。有的时候你看到一些老艺术家，他们声音的那种张力，那是用岁月积累的，没有走过那样的岁月，你永远出不来那样的声音。所以。你需要有更多的人生的这种历练，这种成长，总有属于你的时代的那个声音。早上喝了咖啡，咱们都被晒黑
，晒黑。呃，我们一起打堆堆，一起堆堆。虽然我不会觉得太累，但生活是什么滋味？哥们儿有点想睡。你有养狗吗？有啊。你是什么狗？是在养金毛。啊，我家养的是萨摩。哦，萨摩也。我们家那只萨摩就叫土豆，非常可爱。<笑>为什么叫土豆？因为我当时我一个表妹嘛，我一妹妹，很小了。嗯。她当时第一次说话，就说的土豆。我说你给我们那个狗取个名字，开口说土豆，那这只狗就叫土豆了。我就说。有没有可能他说的是狗狗？你听的土豆，<笑>有可能写音吗？<笑>啊，我们回家啦！啊，我好想念，一个晚上没回来，突然有点很想念我们这个小屋。升了起来吗？用这个。我们闻这几天闻惯了这个味道，如果到时候没闻到，还有点不太适应。嗯，这个烟火气，这叫烟火气。烟火气是这么来的，对。嗯，我们拍戏经常说我们要找一些有烟火气的地方，拍一些烟火有烟火气味比较重的戏。下次我们就搞点这种味道。对，导演，我能在这烧把火吗？我能生个火吗？生起来咱就有烟火气了。再给你搞点柴的。真的，我要是小时候拿这种棒子，不知道有多开心，好爽啊！兵器啊，上古神器这是。你看，你看我这里有个疤啊，就我们楼楼前两个小孩在那拿两个棒子在那打，这样啊。然后我一站起来，那个棒子砰就砸我脸。<笑>我真的很喜欢演，我很想演那种战神。对对对对对。二郎神。要不然就是那种打打架的片儿。嗯、啊。好帅啊！主要我好动症，我有好动症，我一天不动，我难受。我小时候也是多动症，我小时候走亲戚啊，亲戚都坐不住是吧？不喜欢我。<笑>不是小时候不就是那种很害羞啊，不会打招呼。对，也不是说我不喜欢打招呼，真的是害羞。对，其实我们就是害羞。哦，我跟你讲，我们之前我们宿舍有过壁虎，给我们吓一跳。我那个空调坏了嘛，嗯，我准备就是那个有个洞，我们那个中央空调，那我这么一掏，那天花板掉下来了。我都不敢去，怕里面有蛇。你怎么那么怕蛇啊？小时候，我外公外婆给我讲了很多关于蛇的一些恐怖故事。但我们我们七个人有一个人敢摸蛇，就宋小轩他去敢去摸蛇。他说他想养一只蛇。好恐怖啊，这种。请大家完成前两轮的生存挑战。今天我们将进行十一人的生存挑战，请各位岛民在沙滩上集合，召开第一届岛民大会。走，快起来当岛王了！快起来当岛王了！就举手投票吧，决定我们的这个首任岛主。我当岛主，我们我们要啊！起来做饭了，湿的要命，这柴。等等风，过会冒烟，没有火。用这个，<笑>生火成功。别，没事儿，有什么来问我？<笑><笑>你定一个地方当未来的大本营。走，我走，咱就走啊。再高，那边再高，<笑>我使不上劲儿。哇，我的妈呀，太棒了，太好吃了。一天比一天幸福，人生就是这样，要彼此搀扶，彼此帮助，这样这个人生才过得有意义、有价值。我咋感觉有点不对呢？来个荒岛都还有秘密朋友。本期的主题：床海少年用水指南。下雨了！哎呦我的天哪，我都湿了。怎么旁边也在接呢？妈呀，导演在给我，在给我洗澡呢，导演啊！哇塞，这个。这一拍有点夸张吧？啊，那比岛上的雨都大，这才是我的岛吧？接下来要进入洗衣服环节。哇，好臭啊！啊，这个味道，嗯嗯嗯，妈妈的味道，妈，那也不至于吧？<笑>
。每周五中午十二点 ，VIP 抢先看；周六中午十二点转免 ，SVIP 更新日提前四小时看正片。每周五中午十二点，岛民生活大放送，精彩联播。每周六中午十二点，床海少年编辑部欢乐上岗。每周日中午十二点，会员专享单人加料直拍。每周一中午十二点，海岛漂流记加更不断。每周二中午十二点，海岛小记者独家探秘。每周三中午十二点，精彩提前看。每周四中午十二点，预告惊喜掉落，一周追更不间断，关注优酷不迷路。登录独家社交媒体平台微博，搜索“这是我的岛”，参与话题互动 ，get 更多精彩内容，更多节目精彩资讯，尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。都被他们挖完了，没了。看我的仙人掌，这一口吸进去，不是，你可以去舔一下。这是什么呀？这个叫野菠萝，去皮可食用。也没啥汁儿呀，好像那种嚼过的感觉。你很喜欢喝这个汤哈，好鲜嘞。嗯，真的可以。这汤喝多了真的会拉哈。那你看看什么叫奢侈？哇哇,哇,哇,哇，太美了。哦，爽到了。参与这是我的岛官方活动，赢超多惊喜福利。上优酷搜索“这是我的岛”即可参与二创征稿大赛和每日签到活动，签名照、手机、键盘、蓝牙耳机等超值奖品等你哦。